അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ചുങ്കം ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിവറേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടിയന്മാരുടെ ചാകരയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളെ തളർത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി സാധനം മേടിച്ചാലോ ഗൈസ് നമ്മൾ വലിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നും മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാർട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഐ മീൻ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാർട്ടർ ആണ് അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗ ഏതാ ലോക്കൽ കൗണ്ട് കൊടുത്തത് ചുങ്കം ബിവറേലെ ലോക്കൽ കൗണ്ടറിലോട്ടാണ് ലോക്കൽ ബിവറേജിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ മോളി കാണുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് പോയ സ്ഥലമാണ് അതായത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രീമിയം കൗണ്ടർ ഇതാണോ ഇതാണോ ഏതാണ് ഇതാണല്ലേ എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ മേടിച്ചിട്ട് പോയാലോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലോ വേട്ടർ വെറുതെ ഇന്ന് അവിടെ പോയി തപ്പി നടക്കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ കാശ് ചുങ്കം ബിവറേന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബിവറേന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ടച്ചിങ്സിന്റെ കടയുണ്ട് സോഡ കടയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ചില മറ്റേ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടോ ക്രീം ആൻഡ് ഓനിയൻ ഇല്ല എന്നാ ഓറഞ്ച് എടുത്തു പിന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ ഏട്ടോ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു ഒന്നരയുടെ ഒരു സോഡ എടുത്തു ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ആണ് കാരണം രണ്ട് ബിവറയുണ്ട് രണ്ട് ബിവറയിലുള്ള സാധനങ്ങളും അതായത് ഈ ടച്ചിങ് സ്കിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ കപ്പൽ തന്നെ ഉണ്ടോ അവിടെ മറ്റേ ഈ മാവിനകത്ത് നോക്കിയാ മറ്റേ കടൽ മാവിനകത്ത് നോക്കിയ സ്വന്തം വെള്ളവടി തറവാട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ കമ്പനിക്കാരനെ ആയിട്ട് കമ്പനിക്കാരനെ മേടിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പരിപാടി കായസ് നിങ്ങൾ പലരും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോട്ടർ മേടിക്കുന്ന വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മളോട് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യവാനി സോറി ഡ്രാങ്കറ്റ് ജി നിങ്ങൾ എന്തുവാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ തരം താഴ്ന്നു പോയോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് കോട്ടർ മേടിക്കുന്നത് എന്താ നെഗറ്റീവ് അല്ല കായസ് ഒരിക്കലും ആരോഗ്യം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെ മിസ്റ്റർ ഡ്രാങ്കറ്റ് ജി അല്ലാതെ വലിയ വലിയ നമുക്ക് ആർക്കും അടിക്കാം മദ്യപാനിക്കും ഡ്രാങ്കറ്റ് ജിക്കും ഫുള്ളും ലിറ്ററും ഒക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നതുമാണ് ബട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല കാഴ്ചത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ചാനൽ ആണ് നമ്മുടെ മദ്യപാനി ദ ഡ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വെള്ളം അടിച്ച് അടിച്ച് പൂസായിട്ട് വാള് വെക്കാത്തില്ല അത് വേറെ കാര്യം അല്ലേ ഡ്രാങ്കറ്റ് ജി വാള് നമ്മുടെ സിലബസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളം അടിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അടിച്ച് പൂ പൂസായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കളഞ്ഞു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ആരോഗ്യം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കും ഞങ്ങൾ ഓട്ടു നിൽക്കത്തില്ല അല്ലേ ഡ്രാങ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് അങ്ങ് ചുമ്മാ ഒരു ഫുള്ള് മേടിച്ചു അല്ല അരം മേടിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് വീടിട്ട് കാണിച്ചാൽ പോലെ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ പോയിന്റ് കാരണം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ അവയർനെസ്സും അങ്ങനെ പൊതുവെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും മദ്യപാനിയും ഡ്രാങ
അതാണ് ഈ ചാനൽ അല്ലാതെ ഫുള്ള് മേടിക്കാനുള്ള കോട്ടർ മേടിച്ചാൽ അത് കുറഞ്ഞു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പുച്ഛം തോന്നിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മക്കളെ കാരണം ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഈ ചാനലിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഏറ്റവും ബദലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് അതിനാണ് മദ്യപാനിയും ഡ്രാങ്കഡ്ജിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഡ്രാങ്കഡ്ജി അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയായിരിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡ്രാങ്കഡ്ജി നമ്മൾ പാനും കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ തുടങ്ങിയോ ഈ അടക്ക പരുവത്തിലുള്ള ഒരു കോട്ടറാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ വെറും ഒരു കോട്ടറാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ആ കോട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മദ്യപാനി അല്ല സോറി ഡ്രാങ്കഡ്ജി വാങ്ങി കൂട്ടി ടെച്ചിങ്സിന്റെ ചാകര കാണണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണോ എന്ന് പോലും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കണ്ടത് ഞാൻ ആ കടയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്തതും അതും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാവേ പൂരപ്പറമ്പ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ അര മേടിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോ ഈ രണ്ട് ലൈസോ വല്ലതും ആയിരിക്കും എന്താണ് ഡ്രങ്കഡ് ചെയ്ത് താങ്കൾ ഈ ഉദ്ദേശം അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഈ കൊതി വന്നു തന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിലൊന്നാണ് പിന്നെ ലൈസ് മേടിച്ചത് ആദ്യം ലൈസ് ആയിരുന്നല്ലോ മേടിച്ചത് അതെ കപ്പൽ വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഇതെപ്പ പൊക്കി ഇത് ഞാൻ അവിടെ കോട്ടൺ ഇത് പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലടോ ഇത് തീരത്തില്ല ലൈസും കപ്പലിനെയും മാറ്റി വെക്കാം ആ എന്താ പുണ്ണാക്കെങ്കിലോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരൻ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എൻ ജി എം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എം ജി എമ്മിന്റെ മറ്റൊരു കമ്പനിക്കാരനെ കൂടെ നമ്മൾ മേടിച്ചല്ലോ എടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് എം ജി എമ്മിന്റെ അതെ വൈറ്റ് ഇതും അതേ എം ജി എമ്മിന്റെ തന്നെയാണ് അത് നല്ല അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ ടങ്കഡ്ജി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നല്ല സാധനമായിരുന്നു എം ജി എമ്മിന്റെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന കാരണം ഏതാണ് അതെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും ഗ്രേ ബ്രാൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമേ എന്താവും എന്തോ അപ്പൊ പണി തുടങ്ങാം ദ്രങ്കൻ താങ്കൾ അവിടെ പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് എന്തോടാ കപ്പലാ ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ് അപ്പോൾ പണി തുടങ്ങി കമ്മിസ്റ്റർ ഡ്രങ്കൻജി നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരനെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായി എടുത്തോളൂ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരനെ സുരക്ഷിതമായി താങ്കളുടെ കൈകളാൽ എടുത്തുകൊള്ളുക പോക്കണ്ട ആ താലോലം കണ്ട ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വല്ല പാറ്റ കിടപ്പുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലത്തെ വേല ഒപ്പിക്കല്ലേ ഒരേപോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ മോൻ ലക്ഷ പെട്ടെന്നില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ചീറ്റി പോകും കേട്ടോ മതി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങേ ഇരിക്കണം എങ്ങനെ പോവാൻ മുടിയാത് ആൻഡ് സോഡ ഡ്രങ്കറ്റ് സോഡ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാ വൈറ്റ് മിസ്റ്റ് ഫൈൻ തോടെ സോഡയുടെ പേര് വൈറ്റ് മിസ്റ്റ എന്ത് പ്രാപ്പാട്ടെ അതെ എല്ലാം സജ്ജം പരിപൂർണ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇന്ന് ആ ബിവറി പോയി മേടിച്ചപ്പോ നല്ലൊരു ഒരു എന്താണെന്നറിയോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലേ ശ്രീലങ്കജി കാരണം വലിയ തിരക്കില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്യാനും പറ്റി പക്ഷെ നമ്മളങ്ങോട്ട് മാറാൻ അവിടെ പൊതിഞ്ഞത് കണ്ട ആൾക്കാര് അതാണ് ആ ഒരു ടൈമിങ് അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സമയം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല കാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്നാൽ അറിയാതെ പോകുന്നതും അതാണ് ടൈം സമയം അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരനോട് നമ്മൾ തെറി പറയും അതിനു മുമ്പ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടിക്കാം എമോൺ മിസ്റ്റർ ദ്രങ്കൻ രംഗനല്ല മോനെ ഡ്രങ്കൻ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്സ് ഓഫ് എ നൈറ്റ് മാൻ ചെയ്സ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ചെയ്സ് വിത്ത് മിസ്റ്റർ ഡ്രങ്കൻ ജി വൺ സെക്കൻഡ് ദേ ഗ്ലാസ് മാറാനിരിക്കാൻ അടയാളം അടയാള പൈലറ്റ് ഏ കണ്ടാ എല്ലാത്തിനും അടയാളമാണ് സർവ അടയാളം അപ്പൊ ചെയ്സ് വൺ സെക്കൻഡ്
എന്താ പറയാൻ പറയുന്നത് എന്തോ പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്ന കാണിക്കുന്നതിന് ആവർത്തകവും ആവർത്തനവും സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതെ എല്ലാം ഏകദേശം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഗായസ് നമുക്കിതേ അറിയൂ വാട്ട് കാൻ വി ഡു അത് ഗായസ് വാട്ട് ഹെൽസ് കാൻ വി ഡു രാത്രിയെ സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ സമയം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ വെറൈറ്റീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മിസ്റ്റർ ട്രാങ്കൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഗായസ് കാരണം നമുക്ക് ഓഫീസ് ഇപ്പൊ പണിയും കൂലി ജോലിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇയാൾക്ക് പണിയുണ്ട് മതി പണിക്കും പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ടൈം മാത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഗായസ് അത് നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ അതാണ് മദ്യപാന നേരത്തെ കുറിച്ചപ്പോഴും മദ്യപാന റിവ്യൂ റൗണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മദ്യപാന പറയാതിരുന്നത് ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ റിവ്യൂ റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പൊന്നും കഴിച്ച പോലല്ല മണത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മക്കളെ തനിക്കും തോന്നില്ലേ ഇവൻ ആളൊരു ഘടാ കടിയനാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ഇത്തിരി കുഞ്ഞിനാണെങ്കിലും ഇത്തിരി ഒരുപാട് വലിയ ഗെറ്റപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ ഗ്രേറ്റ് ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ ചെറിയൊരു പന്തികേട് മണത്തു പ്രീമിയം എന്നൊക്കെ എഴുതി ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പന്തികേട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ വിവരം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിവ്യൂ ഈസ് ചെയ്യാം മണം നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്രാൻഡിയുടെ മണമൊന്നുമല്ല പരിചയമില്ലാത്തൊരു മണം അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏത് മണമാണെന്ന് കേട്ടോ ഡ്രാങ്കൻ ചി ഏത് മണമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രാൻഡുകളുടെ മണമൊന്നുമല്ല തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഏതോ ഒരു കഫ് സിറപ്പിന്റെ ഒക്കെ മണം പോലെ ഉണ്ടോ അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആവുന്നത് ആക്ച്വലി കഫ് സിറപ്പിന്റെ മണമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ എനിക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു മണം കഫ് സിറപ്പിന്റെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആവുന്നത് എന്തോ പേര് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതാണ് അയ്യോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല കേട്ടാ കമ്പനിക്കാരനെ ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കായസ് വൺ സെക്കൻഡ് അത് ഇത്തിരി ഒരു ചെറിയൊരു മറവ് പറ്റി ഇത്തിരി അൽഷിമേഴ്സ് പറ്റിയതാ മധ്യപാനിക്ക് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ജയസ് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ മണം ദ ഓർഡർ ഈസ് കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ കമ്പനിക്കാർ നമ്മളെ ഈ കമ്പനിക്കാരനല്ല ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കമ്പനിക്കാർ നമ്മളെ ഇട്ടൊന്ന് തെറി പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്ന് ഒരു രക്ഷയിൽ മക്കളെ മദ്യപാനി ഈസ് മദ്യപാനി ആൻഡ് മദ്യപാനി വിൽ ഡു ആൻഡ് സേ ദ റൈറ്റ് തിങ് അതേ പറയുള്ളൂ മദ്യപാനിയുടെ ഫീലാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല മദ്യപാനിക്ക് മണത്തപ്പോൾ എന്ത് പുണ്ണാക്കാണ് മനസ്സിലായത് അതാണ് മദ്യപാനി പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല മക്കളെ അത്ര ഇന്റൻസീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല മണക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ ചീത്ത മണമൊന്നുമല്ല മദ്യപാനി പറഞ്ഞത് ബട്ട് കഫ് സിറപ്പിന്റെ പോലത്തെ മണം ഇനി എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് അടക്കാം അല്ലേ ട്രാങ്കൻ താൻ അടുത്ത റൗണ്ട് വിളിക്കണോ താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കള് ഏ എന്താണ് ഉദ്ദേശം ഏ മദ്യപാനി റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും താൻ സാധനം കാലിയാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലോ കാള ഡ്രാങ്കിടെ കമ്പനി ടുന്ന നല്ല ഫോമാട്ടോ അതോ ലോകം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട് ഗായസ് പേര് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പുള്ളി എപ്പോഴും മദ്യപാനിനെ ടോവി ടോവി എന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ ടങ്കജിനെ ഇഷ്ടമാണ് മദ്യപാനിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര പുള്ളി തന്നെ പോകാം കുറെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും മദ്യപാനി എന്താണ് മദ്യപാനെ കുറിച്ച് ഡ്രങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രങ്കജി ഏതൊരു അധോലോകമാണ് എന്നാണ് കടപ്പുറത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അധോലോകമാണ് കള്ളക്കടത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി എപ്പോഴും ഈ ഒരു വാക്യം വിളിക്കുന്നത് എന്നെ ടോവിനെ വിളിക്കത്തുള്ളു പുള്ളിക്കാരനെ ഡ്രങ്കൻ അധോലോകം ഇങ്ങനെ പുള്ളി എപ്പോഴും പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്കാരന് ഇവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഏത് കമ്പനിയും മദ്യപാനി റിപ്ലൈ ചെയ്യും തീത്ത വിളിച്ചാൽ പോലും മദ്യപാനി റിപ്ലൈ ചെയ്യും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ പോലല്ല തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ തിരിച്ച് തന്തയ്ക്ക് തള്ളയ്ക്കും വിളിക്കും മദ്യപാനി അതാണ് മദ്യപാനി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റിപ്ലൈ അപ്പോൾ മദ്യപാനി പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഓർത്ത് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ്
തങ്കജി ഇപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കഥ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാൻ മറന്നുപോയി പോവാൻ സോറി ഉണ്ടല്ലേ അതാണ് കാശ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ആ പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പുള്ളി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിവ്യൂ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ മിസ്റ്റർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പനിക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആ കർമ്മം മറന്നു പോയാൽ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം മധ്യപാനി ഫേസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിച്ചപ്പോ തന്നെയും ആ ഒരു കൈപ്പ് ചൊവ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് മധ്യപാനി ഇപ്പോഴും പറയും കാരണം കൊള്ളൂല ടേസ്റ്റ് കൊള്ളാം പക്ഷെ നല്ല കൈപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാവില് ഇല്ല ടങ്കിൽ തങ്ങൾക്കും തോന്നില്ലേ അതെ കൈപ്പാണ് കാശ് വളരെ ചുരുക്കം ബ്രാൻഡുകളെ മധ്യപാനി അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൈപ്പ് ചൊവ അത് ടോട്ടലി നെഗറ്റീവ് ആണ് കാശ് കാരണം എന്ത് ബ്രാൻഡിലും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ടേസ്റ്റ് ആയാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ഒരു കൈപ്പ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്യൂട്ട് ആവില്ലത് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട പക്ഷെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആരും ഇത് കുറ്റാരണ്ടാക്കി പറയില്ല ബട്ട് ജനറലി ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം കൈപ്പാണ് നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് നെല്ലിക്ക ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ആ കൈപ്പ് വരത്തില്ലുള്ളൂ അതേപോലെ ഒരു കൈപ്പാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാശ് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാക്കിലേക്ക് ആ കൈപ്പ് അങ്ങ് ഇടിച്ചു കയറി വരിക വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ആവത്തില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സ് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഈ കൈപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു ഫ്ലേവേഴ്സും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും മധ്യപാനി ഒഴിക്കുകയാണ് മധ്യപാനി അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാശ് മുടക്കി മേടിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആ ഫലം വെച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ വെറുതെ കളയാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതി വിഷം മേടിച്ചെടുത്ത് കളയാതെ കഴിക്കാൻ പാടെന്നുള്ളതാണ് ജോലി പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചാണ് മദ്യപാനിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതല്ല ഒരിക്കൽ പോലും മദ്യപാനി മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും മദ്യപാനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മദ്യപാനിക്ക് വേണ്ടി മേടിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരാനും വേണ്ടിയിട്ട് മദ്യപാനി മേടി മദ്യപാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് മദ്യപാനി മേടിച്ച് അടിക്കാറുണ്ട് വളരെ റേറായിട്ട് അല്ലെ മിസ്റ്റർ ട്രങ്കൻ ചെയ്യും ബട്ട് ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കട്ട മദ്യപാനിക്ക് വേണ്ട സാധാരണ ഗതിയിൽ മദ്യപാനി പറയുന്നത് എന്തോ ട്രങ്കൻ ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങ് എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ മദ്യപാനി ഇതിന് നേരെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇത് മദ്യപാനി നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് വേണ്ട പുല്ലി നന്ദി ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ നാവിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വരുന്നത് ആ കൈപ്പാണ് കമ്പനിക്കാരനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം സോ ഗായ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ കമ്പനിക്കാരൻ എം ജി എം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രീമിയം ഗ്രേപ്പ് ബ്രാൻഡി പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എം ജി എം ഉണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് പ്രീമിയം ഉണ്ട് ഗ്രേപ്പ് ബ്രാൻഡ് ഇതിന്റെ അമ്മമാടി ഇരുപതി കണ്ട്രോൾ മധ്യവാനി അല്ലെ മിസ്റ്റർ ദ്രങ്കൻ അതെ അപ്പോൾ കാര്യം പറയുന്നത് മധ്യവാനി തരംതരത്തിൽ പറയുന്നതല്ല കാര്യമൊക്കെ സംഭവം ശരിയാണ് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ബട്ട് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ ഡോക്ടർ അങ്കൽജി നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്യൂട്ട് ആവാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് കൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതെ ബിയറിന്റെ കൈപ്പ് പോലല്ല ഈ കൈപ്പ് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു കൈപ്പ് വായോട്ട് സാധനങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ കൈപ്പ് അത് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും അത് എല്ലാ സാധനത്തിനും ഉണ്ടോ ഏത് പൊട്ട സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതല്ല പറയുന്നത് ഏത് നം ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അത് പൊതുവായ ഒരു തത്വം പക്ഷെ അന്നൊന്നുമില്ല പൊതുവെ വളരെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സാധനം വളരെ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്നവന്മാർ ഉണ്ട് ലിക്കണ മാത്രമല്ല ഫുഡ് ആയാലും എന്ത് കാര്യമായാലും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇ
വെള്ളവടി ചരിത്രം തുടങ്ങി കരിയർ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് മധ്യവാരി തകഞ്ചി വെള്ളവടി നിർത്തിയത് അതെ സത്യവാമു ഇനി അടിക്കത്തില്ല തുടത്തില്ല വെള്ളം എന്നുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതാമൂർ വിട്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ടോപ്പിക് ആയ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരനെ കാച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടേ കബാസ് നമ്മുടെ ഇത്തിരി കുഞ്ഞിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ എടോ ഏകദേശം സാമാന്യ എല്ലാ ക്വാർട്ടറുകൾക്കും ഇരുന്നൂറ് താഴെ ഉള്ളല്ലോ എടോ അതെ ആ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ച ക്വാർട്ടറുകൾക്ക് എല്ലാം ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് അത്രേ വരത്തുള്ളൂ അതെ അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മേടിച്ച ക്വാർട്ടറുകളിൽ ഏറ്റവും കൊള്ളാത്ത ഡീഗ്രേഡ് ഉള്ള ഒരു ക്വാർട്ടർ ഇതാ ഈ സാധനമാണ് കാശ് എം ജി എമ്മിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിസപ്പോയിന്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മദ്യപാനി ഒരിക്കലും നിരാശയില്ല മദ്യപാനി മേടിച്ച സാധനം മദ്യപാനി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അണ്ണാക്കലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പുള്ളിക്കാരന് അത് പക്ഷെ പിടിക്ക് സാധനമായിരുന്നു ബൈട്രം ഒന്നുമല്ല ബൈട്രം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തേക്ക് മേടിച്ചിട്ടില്ല അതെ ബോട്ട്കേലുള്ളൂ വൈട്രം വേറെ ബോട്ട്ക വേറെ എം ജി എമ്മിന്റെ ബോട്ട്കാണ് എം ജി എം ഓറഞ്ച് നമ്മൾ മേടിച്ചത് അങ്കർജി അവിടെ കുപ്പി കീഴ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കപ്പ തീർക്കാനുള്ള അത്ര പോലെ കാള പന്നി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു മേടിച്ചത് ഒരു കോട്ടർ മണിക്ക് ഇത്രയും ടച്ചിങ്സ് എന്തിനും നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ചോദിച്ചില്ലേ ഏ പക്ഷെ ഡ്രങ്കൻ ജി നമ്മുടെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥവ ലോകമാണ് ഏ പുള്ളിക്കാരൻ കരുതി കൂട്ടിയാണ് ആ കപ്പ അത്രയും വലുത് മേടിച്ചത് ഞാൻ ആകെ കൂടി ഈ വെള്ളമെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കപ്പയെ ആകെ കൂടെ കഴിച്ചുള്ളു ആ പുള്ളിക്കാരൻ അത് തീർത്തു അതല്ല വെള്ളം അടിക്കുമെങ്കിൽ ഫുഡ് ശരിക്കും കഴിച്ചോളാം അതെ ഫുഡും അതെ വെള്ളം അല്ലാതെ വെള്ളം മാത്രം വലിച്ചു കയറ്റിട്ട് മാറിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയെന്ന് ചെയ്യരുത് അതെ പിറ്റേ ദിവസം മധ്യത്തെ വെറുത്തിട്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല ഭക്ഷണം അത് മസ്റ്റാ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയണ്ട ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ മതി അടിക്കുന്നത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു തീർക്കടും ഓഹോ താൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണല്ലേ താൻ അങ്ങേര് പറഞ്ഞ പോലെ അധോലോകമാണല്ലോ തന്റെ അതെ കണ്ട വയസ് ഈ പുള്ളിക്കാരന്റെ വിശ്വരൂപം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കണ്ടോ എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത സോറി എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ വയ്യാതിരുന്ന അധോലോകം ആ പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ചു പുള്ളി ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു നടത്തുവെച്ചോ എന്നാൽ കൈപ്പാണ് മതി എന്റെ തന്നെയാണ് ഒരു സോഡാ മതി സോഡ വണ്ടിക്ക് എത്ര കിട്ടോ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ സോഡ സർബത്ത് ഉണ്ടായി കുടിക്കും നല്ലതാണ് നല്ല ആരോഗ്യം സ്റ്റാമിന റിഫ്രഷ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ എല്ലാം വെള്ളമായത് കൊണ്ട് തന്നെ മീൻസ് ഞങ്ങൾ വെള്ളമാണെന്നുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത് എല്ലാം വെള്ളം പർട്ടിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ചൂടുകാലത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാരങ്ങ വെള്ളം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാമിന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഉണർവ് കിട്ടും നല്ല എനർജി കിട്ടും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് സോഡ നാരങ്ങ അതെ ചൂട് കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും മദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യ രാജാക്കന്മാരെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോകത്തേക്കും അത്ര തന്നെ അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ അല്ല പിന്നെ പോകില്ലു മദ്യ രാജാക്കന്മാരല്ല പിന്നെ കിരീടം വെക്കാത്ത മദ്യ രാജാക്കന്മാരാണ് ഞങ്ങള് ഈ ഫീൽഡിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇല്ല അറിയില്ല അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെസ്സേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം കായസ് അതായത് വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി വെള്ളം കുടിക്കുക അതായത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഈ സാധനം കുടിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ അധികം കുടിക്കണം ചൂടുകാലത്ത് തന്നെ പകൽ വെള്ളം അടിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിൽ ഡബിൾ മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള നല്ല തോതിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാവർക്കും അറ
പരിപൂർണമായിട്ടും ഒരു കിക്കും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ അടിച്ച് കൂടുതൽ അടിക്കുന്ന കാരണം കോട്ട അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കി പിടിക്കുക പോലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം കിക്ക് തോന്നുന്നത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതല്ല എന്നിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എത്ര അടിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ആൽക്കഹോൾ ശരീരത്തിൽ എന്നാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അത് കലർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫീൽ വരുമില്ല മൂടെങ്കിലും വരണ്ട ഒരു ബിയർ അടിച്ചാൽ പോലും മൂട് വരും എന്നിട്ട് പോലാണ് ഈ കിണ്ടി അടിച്ചിട്ട് പുണ്ണാൻ കേട്ടത് അപ്പൊ ടോട്ടലി ദ റിവ്യൂ ആൻഡ് ദ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ ടു ജസ്റ്റ് ടു അത്രേ കൊടുക്കാൻ പോലും വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവ പരീക്ഷ പേപ്പർ ഉത്തരം ഒന്ന് എഴുതാത്തവന് എവിടെയെങ്കിലും അരമാർക്കെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർമാർ നോക്കിയാൽ പോലും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ ബട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ല മണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ടൂ കൊടുത്തത് പ്രൈസ് പിന്നെ കോമൺ ആണ് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ പ്രൈസ് ആണ് കോട്ടേഴ്സിന് ബട്ട് ഏറ്റവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കിക്ക് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ബട്ട് കിക്കും ഇല്ല ആൻഡ് സോറി മാനുഫാക്ചർ of this lifestyle mgm ennu parayapadunnaanu adu proper mgm aanonu polum namukku ariyilla enikku ariyilla appo ennirnalum idinde manufacturer is a serious down break idu kollilla idu degraded aayittulla oru brand aanu idu medikkan njan aare recommend cheyilla avashyullavarkku medikkam but kick illa never ever there won't be any kick ennaanu njan manasilaakkunnathu kollilla i won't give a review for this any more ennirnalum medi saanam kaashu mudakki medi sonde mandi vini adikkunnu അതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുമല്ല കാശ് മുടക്കി മേടിച്ച സാധനം ഒഴുകിക്കളയാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മന്തിമാനി അടിക്കുവാണ് കുടിക്കാത്തവന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുടിക്കാറില്ല വേണമെങ്കിൽ നിസ്സാരമായിട്ട് കുടിച്ച് തീർക്കാണ് മതിപ്പാട് തീർത്തില്ല കാരണം മദ്യപാനിക്ക് ആ ഒരു മദ്യപാനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ടാണ് മദ്യപാനി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ചാനലുകൾ പ്രായപൂർത്തി ആവാത്തത് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സോടെ മദ്യപിക്കാനുള്ള പ്രായം ഇരുപത്തിരണ്ടോ അതെ സംതിങ് ലൈക് ദാറ്റ് ട്വന്റി വൺ ഓർ ട്വന്റി കെയർ എന്നിരുന്നാലും മുമ്പ് പതിനെട്ട് വയസ്സാണല്ലോ ആ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത ആൾക്കാർ ഇവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ആസ് എ യൂട്യൂബർ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനലിറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏത് സമയം എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബട്ട് മതി മതി പറയുവാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മതി മതി കിടക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളോടായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡമാണ് ഫ്രീഡം ടു സി എനിത്തിങ് അപ്പൊ മദ്യമാനി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളിത് കാണുന്നതിൽ മദ്യമാനിക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല മനസ് ഒരു അഭിപ്രായം എതിരെ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഒരിക്കലും ഇത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മദ്യമാനിക്കുണ്ട് ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലല്ല എബ്രോഡ് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഇതൊന്നും മീൻസ് മലയാളിയാണ് എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഇതൊന്നും അൺറേജ് ഡ്രിങ്കിങ് ഒന്നും പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അല്ല നിയമവിരുദ്ധമല്ല അപ്പോൾ അവരിത് കഴിക്കാൻ ശ്ര അവർ അവർ കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചല്ല അവർ കഴിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലി അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി അവർ കഴിക്കാറുണ്ട് പയ്യൻ ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ടീനേജേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് മദ്യപാനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബട്ട് മുഖം മദ്യപാനിക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റിയില്ല മദ്യപാനി നൂറ് ശതമാനം ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല നോ ഐ കാൻ ഡു ദാറ്റ് കാരണം ടീനേജേഴ്സ് ആയാലും അൺറേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായാലും ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല മദ്യപാനി ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസ് തരുവാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മുതിർന്നവരായാൽ പോലും ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഈസ് ഇഞ്ചുറീസ് യു ഹെൽത്ത് ബട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ആ ഒരു ശരീരം ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന പ്രായമാണ് ആ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ആ ഒരു പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കഴിവതും മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളോടാണ് ഏഴി പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവരാണ് കഴിവത് മദ്യപിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഗായസ് കാരണം മറ്റതും
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗായസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാൽ ഫങ്ഷൻസ് സംഭവിക്കും അതിപ്പോ എന്ത് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ പല പല ഓർഗൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് അതിനെ എല്ലാം ബാധിക്കും കായസ് അതുകൊണ്ട് ഏർലി ഡ്രിങ്കിങ് ഈസ് ഹൈലി ഇഞ്ചുറീസ് യു ഹെൽത്ത് സാധാരണ ഡ്രിങ്കിങ് ഇഞ്ചുറീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇരുപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ശരിക്കും ബാധിക്കും കായ സറി അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും മദ്യപാന ഇക്കില്ല ഒരു വാഴക്കയില് എന്തിനാടോ കപ്പോർത്ത് കഴിച്ച കിക്ക് കിട്ടോ അതുവരെ തീർന്നത് അതുവരെ തീർന്ന് ഈ കുഞ്ഞാണ്ടി ഈ പൂക്കുറ്റി പൂക്കുറ്റല്ലോ അതെ ഈ സാധനം എന്തിനാടോ മേടിച്ചത് ഭഗവാനെ ജവാൻ ജവാന്റെ കോട്ടർ ഉണ്ടാടോ ഇല്ലല്ലേ താനല്ല ജേഡിയുടെ കോട്ടർ മേടിക്കാൻ പോയത് ജേഡിയുടെ കോട്ടർ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഗായ്സ് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലായിടത്തും കാണുന്നല്ലേ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു യുവർ ഹെൽത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് അറിയോ ഒരു പരമാർത്ഥം പറയാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയില് ഡ്രങ്കൻ ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ആൽക്കഹോൾ അതാണ് ആൽക്കഹോളിന് വരെ ഇഞ്ചൂറിയസ് ആണ് ഈ സാധനം ഈ മെഷീൻ വെള്ളവടി മെഷീൻ അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനി അടിക്കുവാണ് രാത്രി അതായത് ഈ രാത്രിയിലെ വെള്ളവടി പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മൂഞ്ചിച്ചു തന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മോനെ അവിടെ താൻ എന്തിനാണോ തപ്പിക്കൊണ്ടുവന്നേ നല്ല നല്ല ക്വാർട്ടറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എം ജി എമ്മിന്റെ ആ പഴയ ആ ക്വാർട്ടർ ഏതാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഗോൾഡൻ ഡേയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്തു അല്ലെ മിസ്റ്റർ ഫാൻ കൊച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതി അടുത്ത ബ്രാൻഡ് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വരും അല്ലെ മിസ്റ്റർ ഡ്രങ്കൻ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നാളെ തന്നെ വരും നാളെ അല്ല അടുത്ത നമ്മൾ ഇന്ന് വീടിയിട്ട് മറ്റന്നാൾ വരും അല്ലെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ബ്രാൻഡുമായി ഞങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും അത് വരെ ഉണ്ടല്ലോ ദ ബിഗ് ചിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓഫ് ചിയേഴ്സ് ഗാ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് കുടിച്ചില്ല അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് കൈപ്പ് ഫീൽ ചെയ്ത് അതാണ് ഞാൻ നമുക്ക് സത്യം സത്യം പോലെ പറയണല്ലോ അതോ സത്യം സത്യം പോലെ പറയണം നമ്മള് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ആരെ അവയെ കാണിച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കിട്ടണം പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതും ഇല്ല അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം അടിച്ചപ്പോ ഒന്നും തോന്നില്ല എന്താന്നറിയോ കുറച്ചു ദിവസം ആയില്ല അടിച്ചിട്ട് 